自上个世纪七十年代开始，香港电影开始走向辉煌，八九十年代走向辉煌的顶峰。每年近四百部的电影产量傲视全亚洲，有着东方好莱坞的美誉。那时港片百无禁忌。以一九九一年上映的电影《泼豪》为例，其达到的艺术成就和高度，成为了唯一能与《教父》比肩的黑帮文艺作品。时至今日，评价香港电影的代表性作品，都绕不开《泼豪》。而香港影坛的辉煌，离不开为香港电影事业做出成就的一个个明星艺人。几十年后的今天，香港电影市场整体走向没落，电影年产量锐减至几十部。那些熟悉的明星大佬们早已退隐，在荧幕上已经很少见到他们了。朱江八十二岁，成名于六十年代的英俊小生，一九五九年底，十八岁的那一年被香港领光电影公司招收成为演员。经过四个月的演员培训后，拍摄了第一部影片《夜半奇谈》，小试牛刀后。因英俊的颜值崭露头角，此后朱江受到公司的资源倾斜，相继主演了多部影片，演技不错，加上外表俊朗，女影迷很多。不久后就有了香港第一代师奶杀手之称。凡是只要有她参演的影片，电影院外都要排起长队购票，常常挂起满座的牌子。高大英俊、事业起点很高的朱江，本应该能够闯出更高的成就，然而他的性格直率。不善于交际，往往会得罪很多人，围不下演艺圈内的人脉，因此在圈内他有着木讷小生的称号。社恐的性格成为他演艺事业的绊脚石。演员的高光时刻很短暂，六十年代末息影，七十年代初被配音大师丁宇招致麾下，成为班底的配音员，曾给引进香港的日产剧《超人历险记》《柔道龙虎榜》《猛龙特警队》等配过音。在七十年代中后期时，逐渐复出影视圈，多出演的一些配角。一九八九年电影《喋血双雄》中的四哥一角获得第九届金像奖最佳男配角提名，这是他离影帝最近的一次。九十年代后开始减产，很多内地的观众多是通过《方世玉》系列中出演李连杰老爹的角色认识的他。五十五岁时，朱江离开香港，告别影视圈，全家移民到了加拿大。此后消失在观众媒体上，私生活很低调，过着隐世埋名的生活。曾有段时间内被传已经离世，其实一直健在。晚年的朱江在加拿大潜心修佛，与昔日的同事就有少有联系，常年保持吃素，经常做慈善。对于名利看得很淡。泰迪罗宾七十八岁，小小的身材，有大大的心脏。凭借着一身的才华与修为，泰迪罗宾在香港上个世纪六七十年代的歌坛、影坛，成为被无数大佬艺人膜拜的全才。他的成长经历，至今仍被很多人津津乐道。泰迪罗宾七岁时因意外摔断了脊椎，经过治疗后，性命保了下来，但也留下了后遗症，限制了他身高的生长，成为了与宰相刘罗锅一样的背锅侠，受尽了周围人的嘲讽与议论。好在。泰迪罗宾有一对疼他爱他的父母，告诉他：“天生我才必有用。”父母的鼓励让泰迪罗宾生活在爱的氛围中，没有自卑的心理，坚信着自己可以做一个有用的人。直到有一天，他听到了国外的摇滚乐，那种爆炸癫狂的音乐氛围感染了他，让他沉浸其中，燃起了一腔热情。从此把自己的青春和全部精力都投入到摇滚乐的创作中。六十年代的香港乐坛是属于泰迪罗宾的时代，他是成立摇滚乐队的第一人。中学时期组建的花花公子乐队，到了六十年代红遍了香港大街小巷。泰迪罗宾担任主唱，专辑《远销海内外》创下了令无数后辈都难以企及的高度。上排有佐治、佑关维林、郑东汉、关伟。下排陈国明、泰迪罗宾、陈家孙。随着香港歌坛人才辈出，泰迪罗宾急流勇退。七十年代开始转型成为影视演员，很多内地的观众多都是通过电影中的角色认识的这位身高不足一米五的影星。《爱情的代价》《卫斯理传奇》《鬼马智多星》《难兄难弟》等。七十年代末，泰迪罗宾成立了自己的影视公司诸城制片。拍摄了一大批优秀的港片，《胡月的故事》《爱在别乡的季节》《点指冰冰》等。此外，还负责监制、电影音乐、制片人、出品人等。后来，泰迪罗宾加入了新艺城，与徐克、黄百鸣、曾志伟、施南生、麦家、石天并称为新艺城七怪。期间，对刘德华。
、周润发等后起之秀都有过提携之恩，捧红了很多新人。八十年代末后，属于泰迪罗宾的时代渐渐远去，在一些影片中还会见到他的身影，多多是客串。如今七十八岁的泰迪罗宾多做的是幕后音乐创作。二零二四年，凭借电影《四拍四家族》获第四十二届香港电影金像奖最佳原创电影音乐提名。最后一部作品是二零一九年香港电影《如珠如宝》，私生活很低调，早已结婚。陈慧敏七十七岁，全有陈慧敏，腿有李小龙。在香港影坛，陈慧敏有着这样的美誉，实战能力强。未入行之前，陈慧敏的是一名狱警，在狱中结识了当时香港帮派十四 K 的大佬朱明。因陈慧敏身手了得，为人仗义，对狱中的帮派成员十分照顾，深得朱明喜爱，认了他做义子。后被警方查出了他有黑帮背景，开除警方队伍。从此后，陈慧敏正式加入十四 K， 开启了他传奇的一生。进入十四 K 后。陈慧敏拜开山元老陈清华门下，靠着能打心狠，很快闯出了名号。二十五岁就已是帮派内的双花红棍，达到了一个马仔能够踏足到的巅峰。辉煌时，手下小弟几百，多次代表香港参加东南亚散打拳赛，获得过冠军。曾有条街专门以他的名字“陈慧敏街”，在香港亦是有头有脸的人物。据陈慧敏所讲，刘嘉玲被绑时，正是因为她的出面，才没有造成更大的影响。一九九八年后，陈慧敏因在家中私藏枪支被捕，后他的妻子为他背了黑锅坐牢。自此后，陈慧敏退出了江湖，专心拍戏。内地更多的观众通过电影中的人物认识了他，《古惑仔》中的骆驼印象很深。二零一八年，陈慧敏出演了小沈阳导演的《猛虫过江》；二零二零年主演了电影《造口人》；二零二一年出演了电影《观音梦工厂》。近两年几乎很少在公众的媒体上见到。如今，陈慧敏已经年近八十岁，晚年曾患癌中风，今出行靠拐杖，身体暴瘦，变化很大。李成昌六十六岁。七十年代末，加入无线成为演员，从有头发一直演到秃顶，未曾离开过无线。在无线的经典剧集中，都会见到他的身影。回到《三国》里的韩良，《溏心风暴》中的常在德，《巾帼枭雄》中的彭坑，《公主驾到》中的殷公，《怒火街头二》中的乌斩商等等。在《天龙八部》中演过无牙子，印象很深，善演一些奸角，有 TVB 御用奸人的美誉。二零一二年，李成昌获得 TVB 万千星辉颁奖典礼杰出演员大奖。二零一五年，凭借电视剧《张宝仔》获得两千零一十五万千星辉颁奖典礼最佳男配角奖的提名。直到二零二四年，李成昌还在拍戏。感情上，李成昌在一九九三年时已经结婚，婚后育有一女。如今，女儿在国外留学，在 TVB 的工资不高。李成昌拍戏之余，还会开出租车兼职供女儿上学。迪威七十一岁，军人出身，曾是台陆军上校，擅长跆拳道。参军期间，曾是海陆两军的空手道和跆拳道和国术的总教头，实战能力强。退役后进入影视圈，加入洪家班成为演员，《鸡飞狗跳》中的功夫王，《奇谋妙计五福星》中的打手，《A 计划》中的罗三炮。在香港影片中，迪威多出演的都是反派，拳风刚烈，出手狠辣，抗击打能力强。往往他出现的时候，观众们总是为主角担心，怕他一不小心会把主角打死。九十年代后，香港电影整体市场走向低谷，迪威主演精力放在了幕后无数指导，几年才会在影片中看到他的身影，戏份都不多。如今年过七十，已经是头发胡子花白的老爷爷了。洪金宝七十一岁，七小福成员，师从于占元、成龙、袁彪、袁华都是他的师弟。自小在剧组担任舞替，学习表演。十一岁时主演电影《爱的教育》，十四岁时担任功夫片《大醉侠》的动作指导。七十年代初，经历了几年淬炼的洪金宝，在于占元女婿韩英杰的帮助下，成立了洪家班，其中原有林家班的成员陈慧艺、林正英。钱月笙等在韩英杰的带领下，亦是加入了洪家班。自洪金宝成立后，在七八十年代，洪金宝成为了香港影坛功夫电影上说一不二的大哥。当年洪金宝在拍摄电影《富贵列车》时，香港一大半的片场都处于停工的状态，因为有名气的明星大腕都去拍摄《富贵列车》了。
，代表作有《奇谋妙计》《五福星》《A 计划》《龙的心》《飞龙猛将》《快餐车》《夺帅》《败家子》《鬼打鬼》《蜀山传》《杀破狼》等，武打动作干净利落，观众称他为最灵活的胖子。随着年龄的增长。以及伤痛的原因，晚年的洪金宝经历多在幕后的武术指导。二零零九年，凭借动作片《叶问》获得第二十八届香港电影金像奖最佳动作设计奖，第四十六届台湾电影金马奖最佳动作设计奖。二零二三年三月，获得第十六届亚洲电影大奖终身成就奖。二零二四年获得第四十二届香港电影金像奖终身成就奖，四十二届香港电影金像奖终身成就奖。卢海鹏八十二岁，成名于八十年代，年轻时风光无限，出行有豪车，身边围绕着美人。在那个内地万元户还很稀少的年代，卢海鹏赚的一套的价格，顶得上普通家庭一年的收入了。当和他同期毕业的同学还默默无闻时，他已经是欢乐今宵的台柱子了。然而水满则溢，名利双收后的卢海鹏被金钱蒙蔽了双眼，沉迷在声色犬马中不能自拔，演艺圈又躲避，被爆出耍大牌、大骂后被艺人等负面新闻。多年积攒的路人缘慢慢被自己败光，一手好牌打出了最烂的打法。感情上，卢海鹏曾在内地歌舞团工作时，娶了一个妻子，并有女儿。国内特殊时期来临时，卢海鹏被下放到农村劳动改造。年轻气盛的他怀有一颗敢闯的心，于是从深圳出发，经过三次才成功偷渡到了香港。到了香港做了演员后，卢海鹏又娶了一个妻子。成名之后被原配找上门来，外界才知晓他隐瞒婚姻的事情。被新闻曝光后，舆论哗然。声名与事业尽毁后，卢海鹏带着三个孩子远走国外避风头。到了国外后，卢海鹏的日子并不好过，很快把积蓄花光，没有经济来源，相比国内逍遥的日子差距太大。后舆论过去后，回到香港，在周润发、杜琪峰的帮助下重返影坛。无论角色大小，只要有戏就拍，挣的不多，只能勉强维持生活。二零一八年，卢海鹏患上了心脑血管堵塞，因拿不出二十万元的治疗费用，登上热搜。年轻时风光，晚年落得无钱治病，令人唏嘘。他的妻儿都在国外生活，因年轻时的所为和他的关系并不好。他生病住院时不闻不问，后在古天乐等香港明星的帮助下才完成手术。此后，卢海鹏很少拍戏，晚年独居。近两年因糖尿病的原因导致青光眼，现右眼已经失明